আসসালামু আলাইকুম অ্যান্টিবায়োটিক শব্দটির সাথে আমরা প্রায় সবাই পরিচিত বিশেষ করে আমরা যারা আজ এই ভিডিওটা দেখছি আমাদের প্রায় সবার কাছেই এটি অতি পরিচিত এক শব্দ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসকগণ অ্যান্টিবায়োটিক সাজেস্ট করে থাকেন আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় এ অ্যান্টিবায়োটিক উনিশশো সালে আলেকজান্ডার প্রেমিং সর্বপ্রথম অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন অ্যান্টিবায়োটিক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে গ্রিক শব্দ অ্যান্টি ও বায়োস থেকে যার শাব্দিক অর্থ জীবনের বিরুদ্ধে যদি সঠিকভাবে বলা হয় তবে তা হবে ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অনেকে তাই একে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল বলে থাকেন কিছু ফাঙ্গাল অর্থাৎ চতরাক এবং টোটোজোয়ার বিরুদ্ধেও এরা কাজ করে কিন্তু কাজ করে না ভাইরাসের বিরুদ্ধে আবারও বলছি ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে না ভাইরাসের তীব্রতা খুব বেশি থাকলে সেবন করতে হয় অ্যান্টিভাইরাল আর তীব্রতা খুব বেশি না হলে কোনো ঔষধ প্রয়োজন নেই কারণ আমাদের দেহ ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভালোভাবেই যুদ্ধ করতে পারে আমাদের দেহে এক শ্রেণীর কোষ বরাদ্দ আছে শুধু ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আর এই লড়াইয়ের ফলস্বরূপ আমাদের বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা যেমন জ্বর দেখা দেয় আমরা যারা আজ এই ভিডিওটা দেখছি আমরা হয়তো ভাইরাস জ্বর কথাটি সবাই শুনেছি এ ভাইরাস জ্বর মানে কি ভাইরাস জ্বর হচ্ছে শরীরে কোনো ভাইরাসের আক্রমণের ফলে আমাদের শরীর যখন সে ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তখন শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া যাই হোক আজ আমরা অ্যান্টিবায়োটিকের মাঝেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই চিকিৎসকরা অ্যান্টিবায়োটিক সাজেস্ট করেন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক হল এমন একটা উপাদান যা এক ব্যাকটেরিয়া থেকে সংগ্রহ করে অন্য ব্যাকটেরিয়াকে মারার জন্য বা তার বংশবৃদ্ধি রোধ করার জন্য ব্যবহার করা হয় আমরা জানি ব্যাকটেরিয়াগুলোর হাত পা নেই তারা নিজে নিজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে না ফলে নিজেদের অঞ্চল থেকেই তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে হয় এই কারণে তাদের একই অঞ্চলে থাকা অন্য ব্যাকটেরিয়াগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে একে অন্যকে পরাজিত করে খাদ্য নিজের জন্য বরাদ্দ করে নিতে হয় এক ব্যাকটেরিয়া আরেক ব্যাকটেরিয়াকে মারার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে এই অ্যান্টিবায়োটিকই আমরা ব্যাকটেরিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ করে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করি আরেকটু বুঝিয়ে বলি ধরুন এক্স ব্যাকটেরিয়া ওয়াই ব্যাকটেরিয়াকে মারার জন্য জ্যাড অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে এখন যদি আমরা ওয়াই ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে রোগাক্রান্ত হই আমরা এক্স ব্যাকটেরিয়া থেকে সংগ্রহ করা জ্যাড অ্যান্টিবায়োটিকটা ব্যবহার করব এক্স ব্যাকটেরিয়া কিন্তু তার নিজের তৈরি অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তাই যদি আমরা এক্স ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগাক্রান্ত হই তাহলে আমাদের এমন কোনো ব্যাকটেরিয়া খুঁজে বের করতে হবে যে এক্স ব্যাকটেরিয়াকে মারার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করতে পারে কোন ব্যাকটেরিয়াকে মারার মতো অ্যান্টিবায়োটিক কোন ব্যাকটেরিয়ার কাছে পাওয়া যাবে তা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন এবং ঔষধ আকারে বাজারে ছেড়েছেন ফলশ্রুতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি অবশ্য এখন বিজ্ঞানীরা অনেক অ্যান্টিবায়োটিকের কেমিক্যাল স্ট্রাকচার জানেন তাই তারা এখন তা ব্যাকটেরিয়ার কাছ থেকে সংগ্রহ না করে ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে নেন এসব অ্যান্টিবায়োটিককে বলা হয় সিনথেটিক অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে প্রধানত পাঁচটি উপায়ে ব্যাকটেরিয়ার কোষের চারপাশে যে প্রাচীর বা ওয়াল থাকে তা তৈরিতে বাধা দেয় প্রোটিন সংশ্লেষ অর্থাৎ প্রোটিন তৈরিতে বাধা দেয় কোষ জিল্লের পরিবর্তন সাধন করে নিউক্লিক এসিড অর্থাৎ ডিএনএ আর এনএ তৈরিতে বাধা দেয় অবিপাকীয় কার্যক্রম যেমন ম্যাটাবলিজমে বাধা প্রদান করে এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি প্রতিটি অ্যান্টিবায়োটিক প্রকৃতপক্ষে কোষের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে আর তাতে কোষ বাড়তে পারে না যদি কোনো কোষ না বাড়তে পারে তবে তা মারা যায় এই অ্যান্টিবায়োটিকগুলো কিন্তু প্রোকারিওটিক কোষগুলোর প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে সাধারণত খুব কম অ্যান্টিবায়োটিক ইউক্যারিওটিক কোষকে আক্রমণ করতে পারে যেমন জ্যান্টোমাইসিন তাই অ্যান্টিবায়োটিক রোগীর দেহের কোষকে ধ্বংস না করে শুধুমাত্র ব্যাকটেরিয়াকেই ধ্বংস করে প্রশ্ন আসতে পারে অ্যান্টিবায়োটিক ভাইরাসকে ধ্বংস করতে পারে না কেন কারণটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া আর ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য অনেক ভাইরাস অকোষীয় এদের কোনো কোষ প্রাচীর বা কোষ জিল্লি নেই তাই অ্যান্টিবায়োটিকের এক ও তিন নম্বর উপায়ে কাজ করে না ভাইরাস তার বাহক বা হোস্ট যেমন মানুষের কোষের রেপ্লিকেশন মেশিনারি ব্যবহার করে যার মাধ্যমে ডিএনএ থেকে প্রোটিন পর্যন্ত সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয় আমরা বলেছি অ্যান্টিবায়োটিক আদিম কোষের জন্য নির্দিষ্ট 
আদিম কোষের রেপ্লিকেশন মেশিনারি প্রকৃত কোষ থেকে ভিন্ন তাই অ্যান্টিবায়োটিকের দুই এবং চার নম্বর কাজ করে না আজ ভাইরাসের বিপাক বলে কিছু নেই এবার আসি অ্যান্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স সম্পর্কিত বিষয়ে ঔষধ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে ঔষধের একটি ডোজ নির্ধারণ করেন প্রিয় দর্শক কিভাবে নির্ণিত হয় ঔষধের ডোজ তা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে অন্য একটি ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব। আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ সেভাবেই নির্ধারণ করা হয় যাতে ঔষধটি সম্পূর্ণ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করতে পারে ধরুন আপনি ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এজন্য চিকিৎসক আপনাকে সাত দিন অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের সাজেস্ট করলেন তবে দুই দিন খাবার পর আপনি খানিকটা সুস্থতা বোধ করলেন এবং ঔষধ বন্ধ করে দিলেন অপ্রিয় হলেও সত্য আমাদের অনেকের স্বভাব এমনই আপনি যখন অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করলেন তখন তা ব্যাকটেরিয়ার উপর আক্রমণ করল কিছু ব্যাকটেরিয়া হয়তো এতে মরল কিছু আহত হলো এবং বাকিগুলো ও অ্যান্টিবায়োটিকের ভয়ে গা ঢাকা দিল ফলশ্রুতিতে আপনি খানিকটা সুস্থতা বোধ করলেন যেহেতু আপনি কোর্স কমপ্লিট করেননি সেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক আপনার রোগের জন্য দায়ী ব্যাকটেরিয়াগুলো ও সম্পূর্ণ ক্লিন করতে পারেনি তাই ঔষধ বন্ধ করার কিছুদিন পরেই সে ব্যাকটেরিয়াগুলো আবার পূর্ণ উদ্যমে জেগে উঠবে এবং আপনি আবারও রোগাক্রান্ত হবেন এখন যদি আগের অ্যান্টিবায়োটিকই আবাজ গ্রহণ করেন তবে তা আর এ ব্যাকটেরিয়াকে মারতে পারবে না কারণ এ ব্যাকটেরিয়াগুলো জেনে গেছে উক্ত অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে আর তাই তারা তাদের শরীরকে এমনভাবে গঠন করে নিয়েছে যাতে ওই অ্যান্টিবায়োটিক আজ তাদের মারতে না পারে একেই বলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স কথাবার্তা বলার সময়ও আমাদের মুখ থেকে কিছু ব্যাকটেরিয়া বেরিয়ে আরেকজনের শরীরে চলে যেতে পারে ব্যাকটেরিয়াগুলো খুব দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে অন্য শরীরে গিয়ে এগুলো সে শরীরের ব্যাকটেরিয়াকেও উক্ত অ্যান্টিবায়োটিক সম্পর্কে জানিয়ে দেয় ফলে সে ব্যাকটেরিয়াগুলো ও নিজেদের শরীরকে উক্ত অ্যান্টিবায়োটিক হতে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে নেয় এভাবে সে লোকের শরীরেও ব্যাকটেরিয়াটি উক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি রেজিস্ট্যান্স সৃষ্টি করে আপনার ইনফেকশন যদি ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হয় তাহলে আপনাকে স্বাভাবিকভাবেই সেকেন্ড বা থার্ড জেনারেশন ড্রাগের উপর ভরসা করতে হবে আর সেকেন্ড বা থার্ড জেনারেশন ড্রাগের দাম আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্টিবায়োটিকের থেকে অনেক গুণ বেশি আপনি যদি ট্রিটমেন্ট শুরুই করেন সর্বোচ্চ জেনারেশনের ড্রাগ দিয়ে এবং এর পরবর্তীতে যদি আপনি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যান তাহলে এর পরের ট্রিটমেন্ট কোন ড্রাগ দিয়ে করবেন ফলশ্রুতিতে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে মৃত্যু ঘটতে পারে গবেষকদের মতে রেজিস্ট্যান্সের ফলে বর্তমানে সিপ্রোপ্রক্সাসিন তার কার্যকারিতা হারিয়েছে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ এজিচোমাইসিন তার কার্যকারিতা হারিয়েছে শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ রেজিস্ট্যান্স ঠেকাতে তাই প্রত্যেককে সচেতন হওয়া জরুরি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশান ছাড়া কিছুতেই অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা যাবে না এবং চিকিৎসকের নির্দেশনা মতো ডোজ কমপ্লিট করতে হবে কিছুতেই পূর্ণ কোর্স শেষ না করে ঔষধ বন্ধ করা যাবে না আজ এ পর্যন্তই আমাদের ভিডিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকুন আল্লাহ হাফিজ